బిగ్ బాస్ సీజన్ లో ఎప్పుడు వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్ కి ఒక స్పెషల్ అటెన్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు మిగిలిన పార్టిసిపెంట్స్ తో ఎంత వరకు మింగిల్ అవుతారు వాళ్ళు ఎంత వరకు ఆడియన్స్ ని రీచ్ అవుతారని ఎప్పుడు ఒక క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది అలా అందమైన ప్రయాణం మొదలెట్టిన స్వాతి దీక్షిత్ ప్రయాణం పది రోజుల్లోనే ముగిసింది నిజంగా షాక్ అయ్యాం బిగ్ బాస్ లో చాలా తక్కువ ప్రయాణం చేసిన స్వాతి దీక్షిత్ ఇప్పుడు అటెన్షన్ అంతా తన వైపుకు తిప్పుకుంది తను లేని బిగ్ బాస్ హౌస్లో కూడా తన గురించి డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి తన గురించి నామినేషన్స్లోకి కొంతమందిని కొంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ తీసుకెళ్తున్నారు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అసలు తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి తను ఏమనుకుని వెళ్ళింది ఏమి తీసుకుని బయటకు వచ్చింది తన మాటలోనే ఉందాం హాయ్ స్వాతి హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను ఇన్ని వేల మెసేజెస్ ఇన్ని ఫోన్ కాల్స్ ఫోన్ అటెండ్ అవ్వలేక స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని మెయింటైన్ చేసేంత పరిస్థితి లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా వచ్చిందా అస్సలు రాలేదు సో డెఫినెట్ గా దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యునో ఇంత మంది నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారని నేను షాక్ అయ్యాను వెళ్ళడం అనేది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇట్స్ లిటరలీ వెరీ షాకింగ్ సో డెఫినెట్ గా చూసే ఉంటారు వస్తూనే ఉన్నాయి నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టాను అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్గా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ మూమెంట్ని మీరు ఎలా చూస్తారు పీపుల్ ఆర్ సపోర్టింగ్ యూ అంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని హౌస్లోకి మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకురామని అడుగుతున్నారు అసలు ఎందుకు ఇలా స్వాతికి జరుగుతుందని ఆవేదన చెందుతున్నారు ఈ రెస్పాన్స్ మీకు ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నేను వెళ్ళడం బాగుంది నా జర్నీ అనేది నేను లోపల ఏం చేశాను ఏంటి అనేది నాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది సో నేను నామినేట్ చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ రీజన్ చాలా సిల్లీగా ఉన్నా సరే నేను పెద్ద దాని గురించి టెన్షన్ పడలేదు బికాస్ ఐ వాజ్ పర్ఫార్మింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే అండ్ ఎవ్రీబడీ నోస్ ఇట్ హౌస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ విషయం తెలుసు అందుకే నన్ను నామినేట్ చేసిన తర్వాత నేను టెన్షన్ పడలేదు నేను ఆ ఎపిసోడ్ చూస్తే మీరు ఎలిమినేట్ చేసే ఎపిసోడ్ చూస్తే నా ఫేస్లో అసలు నేను ఏ యాంగిల్లో నేను టెన్షన్ పడ్డాను నో సో అప్పుడు నేను చాలా కూల్గా ఉన్నాను ఫస్ట్ రోలో నుంచి ఉన్నప్పుడు గన్ పేలలేదు మళ్ళీ మళ్ళీ సరిగ్గా నుంచి ఉండి అన్నప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ టైం నుంచి ఉన్నప్పుడు ఎందుకో నన్ను క్రాస్ చేసిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ మీ అండ్ లాస్యా సో లాస్యా ముందు నుంచి ఉంది కాబట్టి జనాలకి ఒక ఒపీనియన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయి ఉంది సో నేను కొత్తగా వచ్చాను కాబట్టి ఐ హ్యాడ్ లిటిల్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉండే ఏంటి ఇంకా గన్ అక్కడ పేలలేదు ఇక్కడ వరకు ఎందుకు వస్తుంది అని సో నేను పేలిన తర్వాత కూడా ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు రియలైజ్ ఇది నిజమా షాక్ నేను కూడా ఇది నిజమా నేను ఎలిమినేట్ అవ్వడం ఏంటి అని సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను పర్ఫామ్ చేయకపోతే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను లోపల ఏం చేయలేదు అని నాకు తెలుస్తుంది కదా అలా అనుకుంటే నేను డెఫినెట్గా షాక్ అయ్యేదాన్ని నేను యాక్సెప్ట్ చేసేదాన్ని నేను దీని గురించి నేను పెద్ద డిస్కషన్ పెట్టేదాన్ని కాదు అండ్ నేను ఏంటనుకున్నానంటే ఓటింగ్ మేబీ జనాలకి నేను ఇంకా రిజిస్టర్ అవ్వలేదేమో నేను చేసింది నచ్చిందో నచ్చలేదో డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చాలని లేదు ఇప్పుడు టెన్ మెంబర్స్ ఉంటే దాంట్లో కొంతమందికి నచ్చుతాం కొంతమందికి ఏం చేసినా నచ్చాం సో జనాలు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారో నాకు తెలియదు కదా లెట్ మీ గో అవుట్ అప్పుడు నాకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది కదా అనుకున్నాను అండ్ దెన్ దాని తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత బస్ చేశాను నాగార్జున గారితో స్టేజ్ పైన ఉన్నాను నాగార్జున గారు అన్నారు యూ హ్యావ్ సచ్ అ ప్రీతి ఫేస్ ఏమైంది ఇంత తొందరగా వచ్చేసాను అన్నా కొంత కన్ఫ్యూజ్ ఒక ఆయన ఏం అనలేకపోయారు నేను నేను షాక్లో ఉన్నట్టు షాక్లో ఉన్నారు మరి అది టెలికాస్ట్ చేయలేదు అనుకుంటా ఆయన అన్నారు యూ హ్యావ్ సచ్ అ ప్రీతి ఫేస్ వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ అంటే నేనే కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను ఏంటో వాట్ ఐ వాస్ థింకింగ్ ఇస్ ఇది ఫేక్ ఎలిమినేషనా లేకపోతే ఏంటి నాకు అయ్యానా లేదా అనేది క్లారిటీ ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా అలా అన్న తర్వాత ఆయనే షాక్ అయ్యి సరే లెట్ స్టాక్ టు ది హౌస్ మేట్స్ అంటే నేను ఇంకా మీరు చూసే ఉంటాను నేను ఎలా మాట్లాడాను మీకు నేను నా బాడీ లాంగ్వేజ్ నేను మాట్లాడే విధానం అంతా తెలుస్తుంది దాని తర్వాత ఐ కేమ్ అవుట్ ఇప్పటికీ నాకు తెలీదు నా గురించి బయట ఎలా ఉంది రెస్పాన్స్ అనేది ఐ హ్యావ్ జీరో ఐడియా బికాజ్ బస్ తర్వాత కూడా నేను నిన్న వచ్చాను నైట్ ఇంటికి సో నాకు ఐడియా లేదు బస్లో ఐ వాజ్ వెరీ ఓపెన్ నేను ఎవరి గురించి ఏమనుకుంటున్నాను ఏంటి అనేది ఓపెన్గా చెప్పాను వాట్ ఎవర్ ఐ ఫెల్ట్ సి ఇక్కడ ఏది క్రియేట్ చేసి చెప్పింది కాదు కొంతమంది అనుకుంటారు ఆల్రెడీ టూ వీక్స్ చూసింది కాబట్టి ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసుకొని వెళ్ళింది అంటే ఐ వుడెంట్ అగ్రీ విత్ దాట్ ఎందుకంటే దట్స్ రాంగ్ ఇప్పుడు అక్కడ అమ్మాయిలు ఉన్నారు అబ్బాయిలు ఉన్నారు అమ్మాయిల
కరెక్ట్ గా నాకు ఏం అనిపించింది ఏం జరుగుతుంది ఐ వాజ్ ఓపెన్ అబౌట్ ఇట్ సో బస్ తర్వాత వెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు హోమ్ అందరూ కాల్ చేస్తున్నారు అందరూ బస్లో చాలా బాగా మాట్లాడారు మీరు పైన స్టేజ్ పైన కూడా బాగా చెప్పారు అసలు నాగార్జున గారు పక్కన నుంచొని మీరు అసలు టెన్షన్ పడలేదు యు ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు లోపల మీరు ఏంటి ఏం చేశారు అంటే నాకు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఇదేంటి అందరు ఇలా ఉంటున్నారు ఏంటి అని మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసిన కంటెంట్ ఆడియన్స్ వరకు మా రీచ్ అయిన పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ అనుకుంటా నాకు తెలిసి అంటే మీరు మాకు అబ్జర్వ్ చేసినంత మేరకు చాలా తక్కువ స్క్రీన్ స్పేస్ కనిపించారు సో మేము అదే కంటెంట్ అనుకుంటున్నాం యాజ్ ఆడియన్గా సో మీరు అక్కడ ఏం చేశారు లోపలికి వెళ్ళగానే మీకు రిసీవింగ్ ఎలా ఉంది మీరు చేసిన వర్క్ ఏంటి ఇప్పుడు మాట్లాడచ్చు సో నేనేంటంటే నాకు క్లారిటీ రాలేదు అనమాట బయట ఎంత కనిపించింది ఎంత కనిపించలేదు తెలియదు అందుకే నేను ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే ఐ స్టార్ట్ టాకింగ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ విత్ మై సిస్టర్ అనమాట ఐ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ది షో ఏంటి నేను ఇలా చేశాను వచ్చిందా బికాస్ నైట్కి నైట్ అన్నీ నేను చూడలేను ఎపిసోడ్స్ ఇలా చేశాను వచ్చిందా ఇలా చేశాను వచ్చిందా ఇలా చేశాను వచ్చిందా ఇలా చేశాను వచ్చిందా ఏది రాలేదక్క అంటే ఐ వాజ్ టోటలీ షాక్డ్ ఇన్ని చేసిన ఆ పర్సన్ బస్లో చూసిన అమ్మాయి నాగార్జున్ గారు పక్కన చూసిన అమ్మాయి ఇంత యాక్టివ్గా మాట్లాడుతున్న అమ్మాయి నేను ఎలా ఉంటానో మీకు కూడా ఐడియా ఉంది కొంచెం కొంతమందికి ఐడియా ఉంది నేను ఎలా మాట్లాడతాను నేను ఎలా ఉంటానని అలా ఉన్న అమ్మాయి హౌస్లోకి వెళ్ళి ఏం చేయకుండా కామ్గా ఉందంటే ఎవరు నమ్ముతారు చెప్పండి అండ్ యా ఇట్ వాజ్ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ నేను సరే అని అవునక్క నీ గురించి నోవెల్ ఎందుకు అని తేడుస్తున్నాడు అనగానే ఐ వాజ్ లైక్ అది చూపించారా అనుకున్నాను నోయిల్ ఏడ్చినప్పుడే చాలా మందికి ట్రిగ్ అయింది అసలు ఈ అమ్మాయి ఏమీ చేయకపోతే ఎందుకంత ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అవుతారు టెన్ డేస్కి మీకోసం ఒక అతన్ని నామినేట్ చేసి ఎంత స్ట్రాంగ్గా మీ సైడ్ మీరు హౌస్లో లేనప్పుడు ఎందుకు తీసుకుంటారు హౌస్లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఓకే ఏదో రాజకీయాలు ఉంటే నేను ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం నాకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అన్న విన్ విన్ పొజిషన్ ఏదో ఉండి ఉండొచ్చు బట్ మీరు లేనప్పుడు కూడా హౌస్లో మీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే దేర్ షుడ్ బీ సంథింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో నాకు అది ఏడ్చింది చూపించారు బాగానే ఉంది బట్ నేను వెళ్ళిన వెంటనే డెఫినెట్గా అందరితో నేను మింగిల్ అయ్యే పర్సన్ని ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ టూ త్రీ వీక్స్ చూసి వెళ్ళాను అంటే ఆ స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ అవ్వదండి అక్కడ నా ఫ్రీక్వెన్సీలో నా వేవ్లెన్స్లో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమందే ఉన్నారు డెఫినెట్గా ఎఫర్ట్స్ లేకుండా వాళ్ళు నాకు ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు వాళ్ళంతటి వాళ్ళే వచ్చారు కొంతమంది రాలేదు కొంతమంది కలవలేకపోయారు కొంతమంది అంటే చాలా తక్కువ మంది మోస్ట్లీ అందరూ నాతో కలిశారు బట్ ఆల్రెడీ చూసి వచ్చింది అందుకే వాళ్ళతోనే ఉంటుంది అంటే వాళ్ళతోనే ఉంటుందనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది నాకు తెలియట్లేదు ఎందుకంటే అదే చూపించారు అది చూపించారు కాబట్టి ప్రేక్షకులకి ఏది చూపిస్తే అదే అర్థమవుతుంది లోపల ఏం జరుగుతుంది అని నేను బయటకు వచ్చి ఓకల్గా ఉంటే చెప్తేనే అర్థమవుతుంది నేను నా అంతటా చెప్పకపోతే నా గురించి ఎవరు చెప్పలేరు కదా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను ఎవ్రీ సింగిల్ సెకండ్ నేను ఏం చేశాను ఏం పర్ఫామ్ చేశాను ఎలా చేశాను టాస్క్ ఏం జరిగింది నాకు అనేది నేను నా అంతటి నేను చెప్తే తప్ప నా గురించి ఎవరు చెప్పరు సో టుడే ఐఎమ్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ షాక్డ్ ఏంటంటే నో లేడ్చింది చూపించారు ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ జనాలందరూ క్వశ్చన్ మార్క్ మా చెల్లి అడుగుతుంది నా ఫ్రెండ్స్ అడుగుతున్నారు ఎందుకు ఏడ్చాడు అంత అంత ఎక్కువ ఎందుకు ఏడ్చాడు అంటే డెఫినెట్గా మాకు వీ లిటరలీ షేర్డ్ అ వెరీ గుడ్ బాండ్ మా ఫ్రెండ్షిప్ బాండ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది అది డెవలప్ అయింది చూపించాలి జనాలకి అది చూపించకుండా వీక్ అంతా లాస్ట్లో తను ఏడవడం చూపిస్తే ఆడియన్స్ ఏమనుకుంటారు అర్థం కాదు కదా అర్థం కాదు వైజీ క్రయింగ్ ఫర్ హర్ అనుకుంటారు అమ్మాయి గురించి ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు అనుకుంటాడు అయిపోయింది అక్కడితో అయిపోయింది తను హీ వాజ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ లోపల అండ్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ తనకి బాగా సపోర్ట్ ఉందా బయట వేరే వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉందా వాళ్ళతోనే ఉండా ఉండాలి అని వెళ్తే దట్ ఈస్ వెరీ రాంగ్ ఇప్పుడు ఆపోజిట్ పర్సన్కి నోయెల్కైనా అభిజిత్కైనా మిగతా వాళ్ళకైనా వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకి తెలుసు కదా నేను టూ త్రీ వీక్స్ తర్వాత వస్తున్నానని టూ త్రీ వీక్స్ తర్వాత వెళ్ళడం అనేది నా డెసిషన్ కాదు అందరూ ఫోర్టీన్ డేస్ క్వారంటైన్ అయ్యి ఉంటే నేను ట్వంటీ వన్ డేస్ ట్వంటీ టూ డేస్ ఉన్నాను త్రీ వీక్స్ ఉన్నాను అంటే హౌస్లో కంటే నేను క్వారంటైన్ ఎక్కువ రోజులు ఉన్నాను ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ హౌస్ ఎక్కువ ఉంది మీకు సో ఆ క్వారంటైన్లో ఉన్నాను నేను అన్ని డేస్ బయట ఉన్నప్పుడు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు నామినేట్ చేసే పర్సన్కి కొంచెం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే సిల్లీ రీజన్స్ వల్ల చేయకూడదు ఓకే ఇట్ ఈస్ సచ్ అ సిల్లీ రీజన్
నువ్వు బుట్ట బొమ్మలా వచ్చావు లోపలికి మా ఇంటికి మా బిగ్ బాస్ హౌస్లో కలర్ఫుల్గా లేదు అసలు నువ్వు వచ్చిన తర్వాత పాజిటివిటీని తీసుకొచ్చావు పాజిటివ్గా ఉంది మొత్తం కలకలలాడుతుంది అందుకని నామినేట్ చేస్తారా కలకలలాడుతుంది బాగుంది అండ్ దే హ్యావ్ సీన్ నాకు రాగానే నేను పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను ఎవ్రీబడి అందరూ ఇంప్రెస్ అయ్యారు వాళ్ళకి తెలుసు నేను ఎలాగో నేను నామినేట్ చేస్తే నీకు జనాలు సపోర్ట్ చేస్తారు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళవు అందుకే నేను నామినేట్ చేస్తున్నాను వేరే వాళ్ళని కనుక నేను నామినేట్ చేస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ నన్ను నామినేట్ చేస్తారు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి కదా అయినా నువ్వు నామినేషన్లో ఉంటేనే జనాలకు తెలుస్తావు నువ్వు దిస్ ఈస్ ద రీజన్ అమ్మగారు గేమ్ మీ కానీ రీజన్ కన్విన్సింగ్ లేదు అది రీజన్ కాదు కదండి ఇట్స్ సచ్ అ సిల్లీ రీజన్ ఇట్ ఈస్ సచ్ అ సిల్లీ రీజన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ నేను హౌస్లోకే వెళ్ళను మీకు హౌస్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత రిసీవింగ్ ఎలా ఉంది అంటే రిసీవింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు సి లాస్ట్ ఇయర్ నాకు బయట తెలుసు నా మూవీకి వర్క్ చేశారు ఆడియో రిలీజ్ ఏదో చేశారు బ్రేకప్ మూవీకి షీ వాజ్ వెరీ స్వీట్ బట్ బయట తెలిసిన లాస్ట్ ఇయర్ డిఫరెంట్ లోపల తెలిసిన లాస్ట్ ఇయర్ డిఫరెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చినట్టు ఉందా మీకు పార్టిసిపెంట్స్ చూస్తుంటే నాకు మోనాల్ని చూస్తే అనిపిస్తుంది సి నాకు నేను ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా చెప్తున్నాను ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఎనీ వన్ నాకు ఎవరు అగేన్స్ట్ కాదు నాకు ఎవరు ఎనిమిస్ కాదు ఒక ఒపీనియన్ అనేది నాకు క్రియేట్ అయింది నా ఒపీనియన్ నేను చెప్తున్నాను మీకు అంతే అండ్ ఎవరి మీద నాకు రివేంజ్ లేదు ఏం లేదు ఐ ఫీల్ విల్ వేరే లాంగ్వేజ్లో బిగ్ బాస్ చూసి ఏడిస్తే ఎక్కువ ఫోటో ఫుటేజ్ వస్తుంది మరి చిన్న చిన్నగా ఎప్పుడు నా చెయ్యి ఇలా ఉందండి అది కాయిన్స్ టాస్క్లో నేను కింద పడిపోయాను అది అదే కదా అని నేను ఏడవలేదు ఐ డోంట్ వాంట్ క్రై ఫర్ స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ నా దగ్గర డ్రామా ఎక్కువ లేదు పట్టి చూస్తే చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది ఈ ఫింగర్ ఈ ఫింగర్ నాది లెగ్మెంట్ ఎయిర్ అయింది సో దీనివల్ల ఏమైందంటే సారీ ఈ ఈ కంప్లీట్గా ఈ ఫింగర్ అనేది లెగ్మెంట్ ఎయిర్ అయింది అనమాట సో ఇలా చూపించండి ఓకే ఇది ఇక్కడ ఇలాంటి చాలా అయ్యాయి నాకు బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ సింపతి ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ నేను వెళ్ళింది దేనికి నేను టాస్క్ ఆడడానికి నేను నా టాలెంట్ గేనింగ్ కోసం దాన్ని యూజ్ చేయలేదు అయితే నో అందుకే నేను చూపించాను మాకు తెలియదు అసలు అది ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు నేను చెప్పే వరకు తెలియదు నాకు ఏమైంది అని సి ఈ రీజన్ వల్ల నాకు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయని రీజన్ వల్ల నాకు బయటికి రావడం ఇష్టం లేదు నేను వెళ్ళింది దేనికి ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ నా టాలెంట్ నేను చూపించుకోవాలి నేను తెలుగు అమ్మాయి నేను చాలా మందికి తెలియదు ఎవరికి తెలియదు సో తెలుగు అమ్మాయి అని నేను తక్కువ మంది తెలుసు చాలా తక్కువ మందికి ఎందుకంటే స్వాతి దీక్షిత్ అని ఉంటుంది దీక్షిత్ అనగా నేను నార్త్ ఇండియన్ అనుకుంటారు కాబట్టి ఐ థాట్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ఐ రియలీ వాంట్ టు యునో షో మై టాలెంట్ మై టాలెంట్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ అండ్ తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు తెలుగు అమ్మాయి కూడా ఉంది యాక్ట్ చేస్తుంది బాగా మంచి ఆర్టిస్ట్ అని జనాలకి ప్రేక్షకులకి నేను దగ్గర అవుతాను కదా అనే ఒక ఇంటెన్షన్తో నేను ఐ టుక్ దిస్ డెసిషన్ సో ఈ సింపతి చిన్న చిన్నవి గీరుకోవడానికి ఏడవడం అనవసరంగా ఆరవడం ఇలాంటి నేచర్ కాదు నాది సో ఐ డోంట్ వాంట్ యాక్ట్ ఒక్కటి నేను మైండ్లో పెట్టుకున్నాను ఏంటంటే లోపలికి వెళ్ళి నేను యాక్ట్ చేయాలి అని అనుకోలేదు వేరే వాళ్ళలాగా సో ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్ ఫ్రమ్ మై హెడ్ నేనేం చేయాలనుకున్నాను అదే చేస్తాను లోపలికి వెళ్ళిన క్లారిటీ అయితే నేను పెట్టుకున్నాను బట్ ఇట్స్ వెరీ షాకింగ్ నేను వచ్చిన తర్వాత రెస్పాన్స్ అందరూ షాక్ అయ్యారు నా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ పక్కన పెట్టేస్తే వాళ్ళు ఎలాగో సపోర్ట్ చేస్తారు ఎవరి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అయినా వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తారు వన్ అవర్లో నాకు ఒక టెన్ థౌసండ్ మెసేజెస్ వస్తున్నాయి మీరు వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళండి అంటే బ్రింగ్ బ్యాక్ స్వాతి బ్రింగ్ బ్యాక్ స్వాతి అని స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు వీ వాంట్ టు సి యూ బ్యాక్ అంటే ఐఎమ్ స్పీచ్లెస్ ఐఎమ్ బ్లాంక్ నేను ఏం కంటెంట్ చూపించలేదు అన్న తర్వాతనే నాకు ఇంత సపోర్ట్ ఉంది అంటే నేను అట్లీస్ట్ చేసిన కంటెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చూపించిన నేను అట్లీస్ట్ చేసిన ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటెంట్ చూపించిన కూడ బిన్ వెరీ హ్యాపీ సాయి కావచ్చు లేకపోతే అమర్ రాజశేఖర్ కావచ్చు లాస్యా మోనాల్ వీళ్ళంతా వీళ్ళ చుట్టూ ఎక్కువ గేమ్ తిరుగుతుంది అనిపిస్తుంది యాజ్ ఆడియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే మీకే అనిపిస్తుంది మీ హౌస్ హౌస్లో ఉన్న అక్కడ ఏంటంటే నేను యాజ్ ఐ సెట్ బస్లో చెప్పినట్టు అవినాష్ మధ్య బాగా హైలైట్ అవుతున్నాడు అవినాష్ ఈజ్ అ వెరీ నైస్ గాయ్ అంటే ఆయన చాలా ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాడు జన్యున్గా ఆడుతున్నాడు లైక్ ఐ డోంట్ ఫీల్ హిస్ ఫేకింగ్ లైక్ ఫేక్గా ఉండడం కావాలని కలుపుకోవడ
రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు సో ఇప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ నేను నేమ్ చేస్తే నేను ఏదో టార్గెట్ చేసి చెప్పినట్టు అనిపిస్తుంది మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి మీరు ఏ టార్గెట్ చేస్తారు నేను మీకు అనిపించింది చెప్పొచ్చు నేను హౌస్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే హి వాస్ ట్రైయింగ్ టు క్రాక్ సమ్ జోక్స్ ఇట్స్ ఇన్ అ హెల్దీ వే హెల్దీ హెల్దీ గానే చేస్తాడు అందరిని నవ్విస్తున్నాడు నేను చాలా నవ్వుతున్నాను నన్నంత సేపు పాటలు పాడతాడు ఏడిపిస్తూ ఉంటాడు నవ్విస్తూ ఉంటాడు ఐ లిటరలీ ఎంజాయిడ్ ఇట్ బట్ ది సేమ్ థింగ్ మోనాల్తో చేస్తే తనకు నచ్చలేదు తను ఏడు ఏడవడం షీ స్టార్టెడ్ క్రయింగ్ నువ్వు ఎందుకు నన్ను ఏడిపిస్తున్నావు అసలు ఏడవటం అనేది రొటీన్ జాబ్ అయిపోయింది అంటే ఐ ఇట్స్ బికమింగ్ టూ మచ్ సి షీ మైట్ బీ వెరీ సెన్సిటివ్ నాకు తెలియదు తన పర్సనాలిటీ ఎందుకంటే నేను తనతో కలవాలనుకున్నా సరే తనకి కలవాలని ఇష్టం లేదేమో అనుకొని ఊరు ట్రై చేశారా మీ మధ్య ఏమైనా బాండింగ్ ఐ ట్రైడ్ ఐ ట్రైడ్ స్పీకింగ్ ఏంటంటే వెళ్ళిన తర్వాత నాకు హౌస్ రూల్స్ తెలియదు నేను అడుగుతున్నాను లైక్ లాస్యాని సుజాత అని మోనల్ని మీరు చెప్పండి నేను ఇప్పుడే వచ్చాను నాకు హౌస్ గురించి ఏం తెలీదు నేనేం చేయాలి చెప్పండి ఐఎమ్ రెడీ టు డూ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు మా ఇంట్లో నేనేం చేయను బట్ హౌస్ అన్న తర్వాత అడ్జస్ట్ అవ్వాలి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోవాలి నాకు తెలీదు మీరు ఇవ్వండి అంటే అన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళు నన్ను కిచెన్లోకి రానివ్వట్లేదండి ఓకే వాళ్ళు నన్ను కిచెన్లోకి రానివ్వట్లేదు అనే కంటెంట్ చూపించకుండా నేనేం చేయట్లేదు అనే కంటెంట్ చూపించడం ఏంటి నాకు ఇట్స్ వెరీ ఫన్నీ అండ్ నాకు చేయి బాగాలేదు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఇప్పుడు మీకు ఇలా చూసారు కాబట్టి మీకు తెలుసు పడిపోయాను నేను మెడికల్ హెల్ప్ అడిగాను బాగానే ఉంది ఇలా ఉన్నప్పుడు అంట్లు ఎలా తోముతారు వెజల్స్ తోమడం అనేది చాలా టఫ్ జాబ్ సో అది ఇచ్చారు అప్పటికీ నేను డినాయ్ చేయలేదు నాకు సిల్లీ రీజన్స్ వల్ల ఇది చేయలేదు అది చేయలేదు అనే ట్యాగ్ నాకు వద్దు ఎందుకంటే నా పని నేను చేసుకుంటాను ఐఎమ్ ఓకే టు డూ సో మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి వేరే అసైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఐ డూ అనుకున్నా అక్కడ ఇద్దరు ఇద్దరిని పెట్టాలి నాకు మోనల్కి ఇచ్చారు నేను ఉన్న చోట మోనల్ రావట్లేదు ఆవిడ మొహమ్మీద్ చెప్పేస్తుంది స్వాతి ఉంటే నేను రాను ఆవిడ తను ఎక్కడ ఉంటే నేను అక్కడ ఉండను ఎందుకని షీ డజన్ వాంట్ టు హ్యావ్ అ కాన్వర్జేషన్ తనకు నాతో మింగిల్ అవ్వాలని లేదని క్లారిటీగా అర్థమైంది సో ఐ డెంట్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ వేరే వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ లేకుండా నాకు దివి మంచి ఫ్రెండ్ అయింది దివి ఈజ్ అ వెరీ వెరీ మెచ్యూర్డ్ గర్ల్ తను నాకు చాలా నచ్చింది తన యాటిట్యూడ్ నచ్చింది తన నేచర్ నచ్చింది షీఈస్ బ్రేవ్ అండ్ అనవసరంగా గాసిప్స్ చేయదు అనవసరమైన మ్యాటర్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు ఐ థింక్ షీఈస్ వెరీ ఫోకస్డ్ బట్ మిగతా వాళ్ళు కూడా ఎఫర్ట్స్ లేకుండా నోహెల్ నోయల్ ఇస్ అ వెరీ 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 గుడ్ ఫ్రెండ్ నాకు అక్కడ హౌస్లో ఉన్న వాళ్ళందరిలో మాస్క్ లేకుండా జెన్యున్గా ఉంటున్న పర్సన్లో నోవెల్ ఒకడు ఓకే అండ్ అభిజిత్ ఇస్ వెరీ స్మార్ట్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ ఎఫర్ట్స్ లేకుండా వాళ్ళకి నేను నచ్చాను ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీ నా ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి హారికాకి నేను నచ్చాను ఇనిషియల్గా నేను నచ్చలేదు బట్ ఇట్స్ ఓకే షీఈస్ ఐ ఫీల్ షీస్ కిడ్ ఇంకా తన చిన్నపిల్ల మెంటాలిటీ తనకి వాళ్ళందరికీ ఒక త్రీ వీక్స్ నుంచి బాగుండు ఉంది కాబట్టి నేను సడన్గా రాగానే వీళ్ళు నాతో క్లోజ్ అయ్యేసరికి తను షీ కుడ్ టేక్ ఇట్ బట్ ఐ అండర్స్టాండ్ దాట్ నేను కంప్లైంట్గా చెప్పను నేనున్నా సరే మేబీ నేను అలా ఫీల్ అయ్యేదానేమో నేను అవ్వను బట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నా ఫ్రెండ్స్ వేరే వాళ్ళకి అటెన్షన్ ఇస్తూ ఉంటే నేను అంటాను ఏంటి కొత్త వాళ్ళు రాగానే పాత వాళ్ళని మర్చిపోయారు అంటారు కదా జనరల్గా సరదాగా అంటుంటాము దాట్స్ టోటలీ ఓకే అండ్ గంగవతో నాకు ఆయన కాన్వర్జేషన్ అసలు లేదు ఎక్కడ ఎందుకని గంగవ అసలు అందరినీ తాట తీస్తుంది కదా తాట తీస్తున్నారు ఆవిడతో నాకు చాలా కాన్వర్జ్ అంటే షీ ఆస్ట్ మీ అనమాట అబౌట్ మై ఫ్యామిలీ మా ఇంట్లో మా అమ్మమ్మ ఉన్నారు ఆవిడ్ని ఎలా నేను రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నా తనకి షేర్ చేసుకున్నా మా అమ్మమ్మ ఉన్నారు ఇలా చేసేవాళ్ళు మీరు కూడా అలానే అనిపిస్తున్నారు వీ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ కాన్వర్జేషన్ అసలు అది లేదు ఓకే ఫైన్ నో కంప్లైంట్స్ సోహెల్ అరుస్తూ ఉంటాడు హీ వాజ్ టేకింగ్ సజెషన్స్ అంటే ఇట్ ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ కంటెంట్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ లిటరలీ మీరు అరవడం నాకు నచ్చలేదు మీరు అమ్మాయిలతో మాట్లాడే విధానం నాకు నచ్చలేదు సో ప్లీజ్ తగ్గించుకోండి అంటే హీ సైడ్ ఓకే స్వాతి గారు మీరు చెప్పింది నాకు నచ్చింది నేను మీ మాట వింటాను అన్నాడు అది అది వేయలేదు అంటే నేను ఎవరితో మింగిల్ అవ్వట్లేదు అని చూపించారు ఇప్పుడు మింగిల్ అవ్వట్లేదు అంటే మింగిల్ అవ్వట్లేదు అని చూపిస్తున్నారు కాబట్టి జనాలకి నేను మింగిల్ అవ్వలేదని అనిపిస్తుంది బట్ నేను అక్కడ మింగిల్ అయ్యాను అని నా నోటుతో నేను చెప్తున్నాను అవ్వకపోతే టెలికాస్ట్ అయిపోతే ఎలా తెలుస్తుందండి టెలికాస్ట్ చేయాలి కదా హౌస్ లో ఏదైనా గ్రూప్ ఇజం కనిపించింది డెఫినెట్ గా
అంటే మేబీ తను తన అటెన్షన్ అంతా పోతుంది అనుకుందో ఏంటో నాకు తెలియదు ఐ డెంట్ వాంట్ టు కమెంట్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ షీ ఈస్ గుడ్ ఇన్ హర్ ఓన్ వే ఐఎమ్ గుడ్ ఇన్ మై ఓన్ వే యూ ప్లే యువర్ గేమ్ ఐల్ ప్లే మై గేమ్ దట్స్ ఇట్ సో ఐ టోల్డ్ హిమ్ ఒకరితో కంపారిజన్స్ ఉండకూడదు ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ కంపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ సమ్ వన్ డెఫినెట్గా అదేంటి నీ మీద నీ కాన్ఫిడెన్స్ లేనట్టు అంతే సో యూ టెల్ హర్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హర్ నేను ఇక్కడ వేరే వాళ్ళ అటెన్షన్ తీసుకోవడానికి నేను రాలేదు ఇఫ్ షీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ అటెన్షన్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ అబి దట్స్ టోటలీ ఓకే దట్స్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ నేను దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వను ఐఎమ్ హియర్ టు మింగిల్ విత్ ఎవ్రీ వన్ నా గేమ్ నేను ఆడుకొని వెళ్ళిపోతాను తనకి పొసెసివ్నెస్ తనకి ఇన్సెక్యూరిటీస్ తనకి జలసీ వస్తే ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ దట్స్ హర్ ప్రాబ్లమ్ కదా అంతే కదా అంతే ఒక లవ్ స్టోరీ మాకు కనిపించింది మీకు హౌస్లో ఏమైనా కనిపించిందా మోనల్ మోనల్ సి ఐ ఫీల్ మోనల్ ఏంటంటే ఐ డిన్ సీ హర్ ప్లేయింగ్ అట్ ఆల్ తను ఏ టాస్క్ ఆడలేదు రోబో టాస్క్ రోబో ఫస్ట్ వీక్లో వచ్చిన రోబో టాస్క్లో నేను లేను సో ఐ డోంట్ వాంట్ కమెంట్ బట్ నేను వెళ్ళిన తర్వాత కాయిన్స్ టాస్క్ అయింది తను ఆడలేదు ఇంజురీ అయింది కూడా అక్కడ అదే టాస్క్లో అయింది ఇంజురీ ఆ టాస్క్లో తను ఆడలేదు అఖిల్ వాజ్ ప్లేయింగ్ షీ వాజ్ విత్ అఖిల్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క సీ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో మీరు ఆడలేదు ఇండివిజువల్ గేమ్ అని నన్ను అంటున్నారు నా కాయిన్స్ నేనే తీశాను కాయిన్స్ టాస్క్లో ఇండివిజువల్గా ఆడాలి అన్నారు నా కాయిన్స్ నేనే తీశాను నేను వేరే వాళ్ళ కాయిన్స్ తీయలేదు నేను స్ట్రగుల్ చేయలేదు వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దొంగలించలేదు ఎందుకంటే ఐ మింజ్యూర్డ్ నాకు నా హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ నేను వేరే టాస్క్ ఆడాలి అంటే నేను బాగుండాలి ముందు హెల్త్ అండ్ సెక్యూర్ చేసుకోవాలి కదా డెఫినెట్గా ఏది చేసినా సరే నా హెల్త్ బాగుంటేనే నేను నెక్స్ట్ టాస్క్లో నేను పర్ఫామ్ చేయగలను నేను చేయకపోతే ఇంటికి పంపించేస్తారు ఎక్కడ అంతే కదా సి అక్కడ అవినాష్కి కూడా ఇంజూర్ అయింది మీకు చూపించారో లేదో కాల్ తనది ఇంజూర్ అయింది తను ఆడలేకపోయాడు అవునవును మరి మావి ఎందుకు చూపించలో తెలియదు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇష్యూ ఉందండి లోపల హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది అండ్ నోవెల్ నాకు క్లోజ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే తనకి హెల్త్ బాగాలేదు తనకి లెగ్స్ లెగ్ పెయిన్స్ ఉండే అనమాట హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు వాక్ సో ఐ వాజ్ టాకింగ్ టు హిమ్ అండ్ వీ హ్యాడ్ అ గుడ్ బాండింగ్ మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఫామ్ అయింది మంచి ఫ్రెండ్షిప్ బాండ్ డెవలప్ అయింది అది చూపించకుండా లాస్ట్లో ఏడ్చింది చూపిస్తే మా ఫ్రెండ్షిప్కి అంటే ఎందుకు మా ఫ్రెండ్షిప్కి ఎమోషనల్ అయ్యాడో చాలా మందికి అర్థం కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్స్ ఓకే అండి ఇప్పుడు మీరు లేకపోయినా హౌస్లో ఇట్స్ ఓకే ఐఎమ్ హ్యాపీ అండి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ బికాజ్ ఐ వెంట్ నాకు ఒక్క ట్యాగ్ వద్దు ఏంటంటే తను ఏం చేయలేదు అనే ట్యాగ్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ బికాస్ నేను చేశాను అండ్ ఐ ఫైట్ ఫర్ దాట్ వాట్ ఎవర్ దే వే సేయింగ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బ్లేమ్ నేను టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళని కానీ ఎవరైతే క్రియేటివ్ కాల్ తీసుకున్న వాళ్ళని నేను బ్లేమ్ చేయదలుచుకోవట్లేదు ఒక్కటే నేను ఏం చేయలేదు అన్నప్పుడే నాకు ఇంత సపోర్ట్ వస్తుంది ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా ఆడియన్స్ అందరూ కూడా అవును అరే ఇప్పుడే వెళ్ళారు మీరు అప్పుడే వచ్చేసారేంటి మీ జర్నీ ఇంత షార్ట్ గా ఎండ్ అవుతుందని ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ నుంచి కూడా ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు నామినేషన్స్ లో ఉన్నా కూడా మీరు కాదు మీరు కాదు బయటకు వచ్చేది అనేది స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ అయితే ఒకటి కన్వే అయింది సో మాకు ఆడియన్స్ కి కూడా షాక్ అయ్యి సో స్వాతి ఎందుకు వస్తుంది బయటకి అని అంటే చాలా మందికి స్వాతి లోపల ఏం చేసిందో తెలియదు తెలియనప్పుడే వాళ్ళు అలా మాట్లాడుతున్నారంటే నేను చేసిన కంటెంట్ బయటకు వచ్చింటే ఎలా ఉండేది ఊరికే తీసుకోలేదు కదండి సెకండ్ సీజన్లో నన్ను అడిగారు నేను వెళ్ళలేకపోయాను టూ త్రీ డేస్ ముందు కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూ ఉండి సమ్ యాక్సిడెంట్ అయింది థర్డ్ సీజన్లో నేను వెళ్ళలేకపోయాను ఫోర్త్ సీజన్లో కూడా వాళ్ళు నా దగ్గర మ్యాటర్ ఉంటేనే కదా వాళ్ళ అప్రోచ్ అయింది నచ్చుతాను కాబట్టి వాళ్ళు అప్రోచ్ అయ్యారు వాళ్ళు అప్రోచ్ అయిన వెంటనే త్రీ వీక్స్ క్వారంటైన్లో ఉండడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ సో నేను క్వారంటైన్లో ఉన్నాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కంటెంట్ ఇవ్వలేదు అనే ట్యాగ్ నాకు వద్దు సో ఇక్కడ నేను అదేం జరిగింది ఎలా జరిగింది అనేది ఐ హ్యావ్ నో క్లూ నేను నేను వచ్చాను కాబట్టి నేను బ్లాంక్ అయ్యాను ఐఎమ్ స్టిల్ థింకింగ్ అది ఎలా జరిగింది ఏంటి కంటెంట్ ఇవ్వకపోవడం ఏంటి ఎందుకు టెలికాస్ట్ చేయలేదు అనేది కూడా నేను రేస్ చేయను బట్ డెఫినెట్గా నేనేం చేశాను అనేది నేను చెప్పుకునే రైట్ నాకు ఉంది డెఫినెట్గా ఉంది సో ఇంత యాక్టివ్గా ఉన్నారు బస్లో ఎంత మాట్లాడారు ఎలా మాట్లాడారు అలా మాట్లాడారు అంటే నేను అలానే ఉంటాను అది వాళ్ళు చూపించకపోతే దట్స్ నాట్ మై ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్ టాస్క్లో నవరసాలు టాస్క్లో నేను అన్నీ
ఇది మంచి కంటెంట్ కాదా చెప్పండి అండ్ హీ కాల్ మీ మీ డెఫినెట్గా బయటకు వచ్చినప్పుడు రాఖీకి నేను మీతో రాఖీ కట్టించుకుంటాను దీస్ ఆల్ ఆర్ సెన్సిబుల్ థింగ్స్ కదా ఐ హ్యాడ్ గ్రేట్ బాండ్ విత్ ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ ఎక్సెప్ట్ లాస్యా అండ్ మోనాల్ నేను ఐ ట్రైడ్ మింగ్లింగ్ విత్ దెమ్ వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని వదిలేసాను నేను బట్ స్టిల్ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ ఎ డీసెంట్ కాన్వర్జేషన్ వంట చేసేటప్పుడు ఐ హెల్ప్ దెమ్ అది కూడా ఎక్కువ రాలేదు నిన్న చూసాను నేను కొన్ని ఫ్లాష్ కట్స్ చూసాను కుకింగ్లో నేను ఐ హెల్ప్ ఓన్లీ ముందున్నది రిజిస్టర్ అయింది ఓకే ఫైన్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు టేక్ క్రెడిట్ ఇట్స్ ఓకే నేను ఏం చేస్తాను నాకు తెలుసు కాబట్టి దట్స్ ఫైన్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ దిస్ ట్యాగ్ ఎంటర్టైన్ చేయకపోతే ఇంట్లో ఎంటర్టైన్ చేయకపోతే మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఆడియన్స్ నుంచి ఇంత సపోర్ట్ వచ్చేది కదా వచ్చేది సో ఇన్ని కాల్స్ ఇన్ని మెసేజెస్ మీకు వచ్చేది కదా ఎందుకంటే మీ సర్కిల్ నుంచి మెసేజ్ రావటం వేరు మన అమ్మాయి ఏదో సింపతి కోసం చేయటం వేరు అన్నోన్ పర్సన్స్ అన్నోన్ మెసేజ్ రావటం అనేది రియల్లీ మీ మీ మీద ఉన్న అభిమానానికి దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పొచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ నేను వెబ్ సిరీస్ చేస్తూ ఉండే అనమాట సడన్గా ఐ గాట్ ఎ కాల్ అండ్ ఐ టుక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ యా సంథింగ్ ఫిష్ అని కోవిడ్ తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత స్టార్ట్ చేసాం కదా ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ సో వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ హావా కాబట్టి మంచి స్టోరీ దొరికింది లెట్స్ టూ ఇట్ అని స్టార్ట్ చేసాము పాపం వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి నేను వచ్చాను అనమాట వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసిన వెంటనే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత షీ డూ షీ డిన్ డూ ఎనీథింగ్ షీ డిన్ పర్ఫామ్ ఎనీథింగ్ అనేసరికి ఐ నీడ్ ఎ కన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఇట్ నేను ఊరికే ఎవరో చెప్తే నేను నమ్మలేను స్టేజ్ పైన కూడా నాకు అలా చెప్తే నేను నేను కన్విన్స్ అవ్వాలి అంటే నాకు తెలీదు బయట ఏమనుకుంటారు తెలియకుండా నేను మాట్లాడకూడదు కదా అని ఐ కేమ్ అవుట్ ఐ సో ఎవ్రీథింగ్ లైక్ రెస్పాన్స్ ఏంటి ఏం జరిగింది ఏంటి అనే క్లారిటీ తీసుకున్న తర్వాత ఓకే ఫైన్ అని హౌస్ని మీరు వెళ్ళగానే ఇప్పుడు గేమ్స్లోకి ఎంటర్ అయిపోయారు యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్గా తయారైపోయారు అంటే మీరేం పెద్ద టైం తీసుకోలేదు వెళ్ళిన తర్వాత అర్థం దేర్ వాజ్ అ కాన్వర్జేషన్ దివ్య ఏమనిందంటే నేను త్రీ వీక్స్ అయింది వచ్చి నేను ఇంకా అందరితో కలవలేకపోతున్నాను నువ్వు త్రీ డేస్లో ఎలా కలిసావు అనింది అలాంటివి టెలికాస్ట్ చేస్తే జనాలకు తెలుస్తుంది నేను కలిసానా లేదా అని ఒక్కొక్కరితో ఐ హ్యావ్ అ వెరీ నైస్ బాండ్ గంగవ్వ గారితో ఉంది అమ్మగారు అయితే నాకు అన్నం పెట్టారు పెట్టి నువ్వు దేవత నువ్వు అది నువ్వు ఇది ఇంటికి మా కళ్ళు వచ్చింది అవ్వ గంగవ్వ గారు అయితే నాకు కారణమయ్యారు అంటే ఇట్స్ వెరీ సిల్లీ రీజన్ ఒకరిని నామినేట్ చేసే అప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉండాలండి ఇట్స్ అబౌట్ యూనో కెరియర్ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పి నామినేట్ చేశారు అది అదే ఆయన అదే అనుకున్నారు ఏంటంటే నేను ఎలిమినేట్ అవుతానని అనుకోలేదు మీరు ఉండాలి మీరు ఉంటారు నాకు తెలుసు అందుకే మిమ్మల్ని నామినేట్ చేశాను సేఫ్ గేమ్ ఆడిస్తున్నాను సేఫ్ గేమ్ ఆడిస్తున్నాను అన్నారు సేఫ్ గేమ్ ఆడితే ఏంటండి నన్ను చేశారు ఇట్స్ ఇట్స్ హిస్ మిస్టేక్ ఆయన మిస్టేక్ వల్ల నేను ఇవన్నీ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ నేను చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది జనాలకి ఆయన ఫీల్ అయ్యారు నాకు తెలుసు ఆ రోజు హీస్ ఫీలింగ్ గిల్టీ అనుకుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది ఆయన ఇప్పుడు హీరో జీరో టాస్క్ అప్పుడైతే ఆయన ఆల్మోస్ట్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు సో అంటే ఆయన నేచర్ ఏంటి తెలుసా అండి ఆయన జోకులు వేస్తున్నారు అంత బాగానే ఉంది సో అవినాష్ జోకులు నాకు చాలా జన్మన్ అనిపిస్తాయి ఈయన ఏంటంటే నేను ఏదో ఒక కంటెంట్ ఇవ్వాలి ఇలా కామెడీ చేస్తూ ఉంటేనే నేను ఆయనకి జనాలకు నచ్చుతానని క్రియేట్ కావాలని క్రియేట్ చేస్తున్నట్టు ఉంది ఓకే ఫైన్ ఆయన ఏదన్నా చేస్తే అది కరెక్ట్ అదే అదే పని వేరే వాళ్ళు చేస్తే ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయరు చేస్తే తనే చేయాలి తనే చేయాలి ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాయిన్స్ దొంగతనం చేశారు ఆయన చేసి పెట్టుకున్నాడు అది కరెక్ట్ ఆయన దగ్గర నుంచి వేరే వాళ్ళు దొంగతనం చేస్తే ఆయన మోసం మోసం అది నమ్మక ద్రోహం మోసం గొడవ పెట్టేసుకుంటాడు అది చేస్తాడు ఇది చేస్తారు బట్ ఆయన నాతో చాలా బాగుండే ఆ రోజు నేను యూఆర్ ఎలిమినేటెడ్ అనగానే అయ్యో నేను ఇది నేను ఊరికే చేశాను అప్పా ఊరికే చేశాను అంటే ఊరికే చేయకూడదు నామినేట్ మీకు తెలియాలి నేను వచ్చి వన్ వీక్ అయింది టెన్ డేస్ అయింది ఫస్ట్ వీక్లో నేను నామినేట్ చేస్తే దట్స్ నాట్ ఫేర్ అంటే మీరు ఏదైతే తెలుగు ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వటానికి ఒక తెలుగు అమ్మాయిగా మిమ్మల్ని మీరు ఎక్కువ మందికి పరిచయం అయ్యేలా చేసుకోవడానికి వెళ్ళిన వేదిక లెంత్ తగ్గిపోయింది ఒక టెన్ డేస్ అయిపోయింది ఎలా అనిపిస్తుంది స్వాతి ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను ఏం చేయలేదు అనే కాన్సెప్ట్ మీదనే నాకు ఇంతమంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీరు వెళ్ళిన వెంటనే మీ
యాంగర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయనో లేకపోతే ఏదో ఒక నెగిటివిటీతో బయటకు వస్తారు ఐఎమ్ గ్లాడ్ నా పేరు పాడవలేదు నేను ఎలా ఉన్నాను స్వీట్గా షీఈస్ అ స్వీట్ గర్ల్ నైస్ గర్ల్ అందరితో ఉంది ఒకటే ఒక్కరితోనో ముగ్గురితోనో ఉంది బయట అని చూపించారు నేను అలా లేను అందరితో ఉన్నాను వాళ్ళు ఎలా చూపిస్తారు అలానే జనాలు అనుకుంటారు కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే వాళ్ళు చెప్తారు సో వాట్ ఎవర్ ద సైడ్ ఈజ్ రాంగ్ అని అర్థం అవుతుంది ఎందుకు ఫైనల్స్ అనౌన్స్మెంట్ రోజు మీరు వెళ్తారు కదా సో అక్కడ పెద్ద కాన్వర్జేషన్ నడవచ్చు ఏం జరిగింది బయట ఏంటని కాన్వర్జేషన్స్ అన్నీ అవుతున్నాయి అండి అది టెలికాస్ట్ అవ్వాలి టెలికాస్ట్ అవ్వాలి అదంతా టెలికాస్ట్ అవ్వకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు నేను చెప్పాను కాబట్టి ఇవన్నీ టెలికాస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి తెలుస్తుంది జనాలకి అక్కడ జరిగేది మాకు చూపించేదే నిజం అనుకుంటాను ఇంత చూపిస్తే ఇంతే తెలుస్తుంది మీరు అంతా చూపిస్తే అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు నిన్న నోయల్ పాప నోయల్ ఇస్ సచ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ హీస్ సపోర్టింగ్ మీ నేను లేకపోయినా సరే నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు నిన్న సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు హీ వాజ్ ఫైటింగ్ హీ వాజ్ టెల్లింగ్ అమ్మ గారు మీరు మిమ్మల్ని నామినేట్ చేయడానికి రీజన్స్ పాతి తనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు తనని మీరు సిల్లీ రీజన్ వల్ల ఒక చాలా స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉండాలి సిల్లీ రీజన్ వల్ల తనని మీరు నామినేట్ చేయడం అనేది రైట్ కాదు సోహెల్ వాజ్ ఫైటింగ్ స్వాతి ఉన్నప్పుడు మాట్లాడలేదు బిగ్ బాస్ హౌస్ సోహెల్ వాజ్ ఆల్సో ఫైటింగ్ అదే సోయల్ వాజ్ ఆల్సో ఫైటింగ్ నువ్వేంటి ఇంట్లో ఉన్న మహబూబ్ గురించి మాట్లాడలేదు వెళ్ళిపోయిన స్వాతి గురించి మాట్లాడంటే నేను మాట ఇచ్చాను ఇది కట్ అయింది అక్కడ మాట ఎక్కడిచ్చాడు కాయిన్స్ టాస్క్లో దేర్ వాజ్ అ డిస్కషన్ మీకు ముందు చూపిస్తున్నారు వెనకాల అయింది చూపించట్లేదు సో కోరిలేట్ చేసుకోవడానికి జనాలకు అర్థం అవ్వాలి ఈ కంటెంటా లేకుండా లాస్ట్ చూపిస్తే అర్థం అవ్వదు కదా అంటే ఏం చేస్తుంది అమ్మాయి అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంది ఇప్పుడు అభిజిత్ నోయల్ సపోర్ట్ చేశారు నన్ను దాని గురించి హారిక వెళ్ళి తిడుతుంది అభిజిత్ని అది చూపించారు కదా వై నాట్ మీ వై స్వాతి మొన్నే వచ్చింది ఆవిడకి ఎందుకు కాయిన్స్ ఇస్తున్నావు అంటే దే ఆర్ సపోర్టింగ్ మీ బికాస్ దే వాంట్ టు డూ ఓకే ఇట్స్ నాట్ మై డెసిజన్ నేను ఫోర్స్ చేయలేదు వాళ్ళకి నేను నచ్చాను వాళ్ళకి క్లోజ్ అయ్యారు టూ త్రీ డేస్లో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తా ఇఫ్ నేను ఒకవేళ ఇంట్లో ఉండి ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ నేను అసలు పర్ఫామ్ చేయట్లేదు నేనేం చేయట్లేదు అంటే వాళ్ళు నాకు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తారు పాయింట్ కదా నాకు చేయరు సపోర్ట్ చేయరు కాంపిటీషన్ ఉన్న గేమ్లో ఎందుకు సపోర్ట్ చేయరు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తారు ఐ వాజ్ డూయింగ్ వెల్ నేను నామ్ నేను ఎలిమినేట్ అయ్యాను అన్నప్పుడు అందరు ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడండి అఖిల్ వాజ్ షాక్డ్ దివి వాజ్ షాక్డ్ దివి వాజ్ ప్రేయింగ్ నాకు చెప్తూ ఉంది ఏహే ఏం కాదు నువ్వు ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు నేను ఎందుకు తీస్తారు యు ఆర్ డూయింగ్ బెస్ట్ అందరికంటే నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు త్రీ డేస్లో నువ్వు కలిసిపోయావు అంతా అయిపోయింది ఓన్లీ లాస్ట్ ఇయర్ కొంచెం యాంటీ ఉన్నారు అండ్ సుజాత అంటే వీళ్ళిద్దరు ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇస్ వెరీ స్వీట్ బట్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటున్నారు ఆవిడ ఎవరేం చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది ఆవిడకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమైందంటే నోవెల్ అండ్ అభిజిత్ ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే లైక్ మైండెడ్ మేము సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మేము మాట్లాడే కాన్వర్జేషన్స్ అన్నీ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి మేము ఎఫర్ట్ లేకుండా ఫ్రెండ్స్ అయ్యాము తను అది డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయారు అనుకుంటా ఇప్పుడు హౌస్లో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా హౌస్ మేట్స్ గురించే మాట్లాడతారు కాబట్టి చాలా ఎమోషన్స్ అని బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి తనది నేను రాంగ్ అనను తను మింగులు అవ్వలేకపోతున్నారు నేను చాలా ట్రై చేశాను ఎంత చేసినా సరే నాకు ఇచ్చిన వాళ్ళు నేను చేసిన తర్వాత మోనాల్ది కూడా నన్ను ఏజేయమంటారండి అది ఎంతవరకు న్యాయం చెప్పండి దాని గురించి డిస్కషన్ స్వాతి ఏం చేయట్లేదు స్వాతి ఇప్పుడే వచ్చింది స్వాతి ఎందుకు చేయట్లేదు చేయి బాగాలేదు అది అది వినిపించదు అది కనిపించదు స్వాతి చేయట్లేదు అంటే నాకు అన్ని నెగిటివ్గా చూపించాలనుకుంటే చాలామంది చాలా చేయలేదు అది కూడా చూపించవచ్చు బట్ స్టిల్ యూనో నాకు ఇప్పుడు నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే నేను ఏం చేస్తాను ఏంటి అనేది నాకు తెలుసు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ జనాలకు తెలియాలి ఆడియన్స్కి తెలియాలి నేను ఏం చేశాను అట్లీస్ట్ దాంట్లో ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సన్ చూపించినా సరే నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేదాని ఒక సిల్లీ రీజన్తో ఎలిమినేట్ అవుతాను రీజన్ ఇట్స్ వెరీ సిల్లీ ఇట్స్ అన్ఫేర్ యాక్చువల్గా ఇట్స్ వెరీ అన్ఫేర్ అండ్ నాకు ఆ ట్యాగ్ వద్దు నేనేం చేయలేదనే ట్యాగ్ వద్దు నాకు చూపించలేదు ఇట్స్ ఫైన్ ఐఎమ్ నాట్ కంప్లైనింగ్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఇట్స్ ఓకే దిస్ ఈస్ నాట్ ట్రెండ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ లైక్ అంతే కదా ఇది దీంతోనే లైఫ్ ఆగిపోవట్లేదు దెర్ ఆ
యా లాస్ట్ తెలుగులో నేను చేసిన మూవీ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు పట్టుపక్షి సో ఆ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలా మంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చింది చాలా 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 వచ్చింది అప్పుడు నేను నా హోప్స్ అని ఆ మూవీ మీద పెట్టుకున్నాను చాలా బాగుంది మూవీ చాలా బాగుంది అని ఓకే దాని తర్వాత అది రిలీజ్ అవుతుంది అనుకున్నాను కంప్లీట్ అయింది మూవీ మూవీ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మూవీ చాలా బాగా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంత వేకెన్సీ ఉంది జస్ట్ లీ ఓటీటీ మీద రిలీజ్ చేస్తే ఐ హోప్ అదే జరగాలనుకుంటున్నాను సో డెఫినెట్ గా ఓటీటీ హవా నడుస్తుంది కాబట్టి అందరూ ఓటీటీలో రిలీజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ మంచి సినిమా నాకు ఆగిపోవడం ఇష్టం లేదు ఆయన చాలా రోజుల తర్వాత ఒక మంచి మూవీ చేశాను అన్నారు ఆయన అండ్ ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ ఆర్జీవి గారు ఆల్సో మూవీ ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి మీద ఒక ఫాదర్ డాటర్ రిలేషన్ మీద తీసిన మూవీ సో ఇట్ వాజ్ వెరీ ప్యూర్ అండ్ యాక్టింగ్ స్కోప్ ఉన్న రోల్స్ ఎక్కడ వస్తున్నాయండి యాక్టింగ్ స్కోప్ ఉన్న రోల్ అది అది చేసిన చేసిన తర్వాత ఐ డెఫినెట్లీ ఫెల్ట్ ఇది రిలీజ్ అయితే ఇప్పటి వరకు చేసిన స్వాతి దీక్షిత్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఈ సినిమాతో షీ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ గా ఎక్స్ప్లోర్ అవుతారు ఆర్టిస్ట్ అది ఇంపార్టెంట్ అండి యాక్టింగ్ వదిలేయడం అనేది లైఫ్ లో జరగదు ఇట్ ఇట్ అదే అది ఆల్రెడీ బ్లడ్ లో ఎంటర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏ ఏజ్ వచ్చినా సరే యాక్టింగ్ వదలడం అనేది ఉండదు గ్యాప్ తీసుకొని మంచి రోల్స్ గురించి వెయిట్ చేయడం ఉంటుంది కానీ యాక్టింగ్ వదలడం అనేది ఉండదు సో ఐ వాజ్ డిసప్పాయింటెడ్ ఏంటంటే ఇంకా రిలీజ్ అవ్వట్లేదు ఏంటి ఇంకా ఎందుకు అవ్వట్లేదు అని బట్ డెఫినెట్గా ఐ హోప్ ఐ విష్ అవ్వాలి అవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ పీరియడ్లో ఏం చేస్తారు అంటే పట్టపగలు అనేది తర్వాత ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా ఆ సినిమా గురించి సో ఏం చేస్తారు ఏం చేయరు రీసెంట్ మూవీస్ దాని తర్వాత నేను ఒక మూవీ చేశాను మధ్యలో యాక్చువల్గా ఐ బ్యాక్ బ్యాక్ డాఫ్ అనమాట ఇట్స్ అ నైస్ మూవీ అది పెద్ద హిట్ అయింది ఇప్పుడు ట్రయల్ షూట్ చేశారు కదా ట్రయల్ షూట్ ఓకే ఓకే ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ యా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఇంకా చూసారా మీరు ట్రయల్ షూట్ చూసాం అవునా అంత బయటకు వచ్చేసిందా లేదు ఫ్యూ మీడియా పీపుల్ ఫ్యూ మీడియా కొంతమందికి తెలుసు సో అది చేశాను బట్ రాజమండ్రికి వెళ్ళి కొన్ని రోజులు షూట్ చేసాము ట్రయల్ షూట్ అంతా అయిపోయింది టీజర్ కూడా బయటకు వచ్చింది బట్ ఫ్యూ రీజన్స్ వల్ల నేను చేయను అని చెప్పాను అజయ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ చాలా ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు పవన్ తను చెప్పాడు చేయమని నేను మేబీ ఒక ఫ్యామిలీ వల్లనో వేరే సర్టెన్ రీజన్స్ వల్ల నేను కంఫర్ట్గా లేక నాకు ఈ రోల్ మేబీ యాప్ట్ కాదేమో నేను సరిగ్గా క్యారీ చేయలేనేమో అనుకుని చేశాను ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కంఫర్ట్ హౌ ఐ ఫీల్ అనేది మీరే బ్యాక్ ఆఫ్ అయ్యారు నేనే అయ్యాను దానివల్ల గొడవ లేదు ఏం లేదు మ్యూచువల్ గా ఉన్నాయా కనీసం పెద్ద హిట్ అండ్ మూవీ మిస్ అయినండి నో నో రిగ్రెట్స్ నో రిగ్రెట్స్ ఒకసారి ఏం చేసినా సరే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను రిగ్రెట్ అవ్వను ఒకటి పోయింది అంటే ఇంకొకటి వస్తుంది అని అనుకుంటాను వాట్ ఎవర్ అంతే 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 పోయింది అంటే సి నా దగ్గర పోయింది అమ్మాయికి వచ్చింది షీ గాట్ అ గుడ్ నేమ్ ఇట్స్ సంథింగ్ నైస్ వేరే వాళ్ళకి మంచి జరిగింది కదా దాని నుంచి రిగ్రెట్స్ ఎందుకు ఇది తీసేసుకుంటే ఇంకోటి మంచిది వస్తుంది ప్రాజెక్ట్ అని అనుకుంటాను సో డెఫినెట్గా ఏంటంటే నేను అది క్యారీ చేయలేనేమో నాకు కొంచెం కంఫర్ట్ లెవెల్స్ వల్ల నేను చేయలేకపోయాను అండ్ మేబీ కొంచెం నా ఫేస్ కొంచెం ఇన్నసెంట్గా ఉంటుంది అది నేను క్యారీ చేస్తాను ఒకవేళ నేను జస్టిస్ చేయకపోతే బాగోదు కదా కొన్ని సర్టన్ వేస్లో నేను ఆలోచించాను దానివల్ల అయ్యాను బట్ ఐ హ్యావ్ నో రిగ్రెట్స్ అంతే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ సో దాని తర్వాత నేను తమిళ్ చేశాను భరత్తో చేశాను సింబా అని దాని తర్వాత ఇంకో మలయాళం మూవీ చేశాను ఒకటి దాని తర్వాత ఐ కేమ్ బ్యాక్ హియర్ తర్వాత కోవిడ్ కోవిడ్ వచ్చింది ఐ వాజ్ లిస్నింగ్ టు కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ వింటూ ఉన్నాను అనమాట వెబ్ సిరీస్ గురించి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ కూడా చేసాము యా ఇంకో రెండు మూడు కూడా విన్నాము సో ఈ కోవిడ్ వల్ల కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని ఆగింది స్లో అయిపోయింది కదా సో ఇంకా ఈ బిగ్ బాస్ ముందు ఆ సంథింగ్ ఫిష్ మెల్లిగా స్టార్ట్ చేసాము ఆ స్క్రిప్ట్ వర్క్ కూడా అవుతుంది టూ ఎపిసోడ్స్ ఫినిష్ చేసాము వెంటనే బిగ్ బాస్ ఫోర్ అప్రోచ్ అయ్యారు what i thought was it's okay i think it's a good opportunity andaru tv ki attukopoy unnaru kada i think it's the right time telugu prekshakulki nen telugu ammayini ani cheppi daggara ye chance vachindi kada let me do it anukunnaru ante naake em regrets levu actually ga and show nunchi bayitiki vachinappudu kuda inta positivity chustha chudandi asla ee messages chudandi come back bring back swathi deekshita chustunnai this love is enough andi chaala positive ga undi naaku 
ఇన్ జర్నీ నా చాలా షార్ట్ జర్నీ అయినా సరే ఇట్స్ వెరీ మెమొరబుల్ ఎందుకంటే చాలా తక్కువ రోజులు ఉన్నాను లోపల నాకు చాలా జెన్యున్గా ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు అండ్ వాట్ ఎవర్ ఐ డెడ్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ మెమొరబుల్ ప్రతి ఒక్కరిని బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీరు అడగండి నేను ఏం చేశాను నేనేం చేయలేదంటే అమ్మగారు కూడా ఒప్పుకోరు మీరు ఎందుకు నామినేట్ చేశారో అని అడగండి చెప్తారు ఆయన ఆవిడ అన్నీ చేస్తున్నారు ఆవిడ స్ట్రాంగ్ అనుకుని నేను చేశాను సేవ్ అవుతాను అనుకున్నాను ఎందుకు ఇలా అయింది అని చెప్తారు ఆయన సో డెఫినెట్గా ఇట్ వాజ్ సచ్ ఎ షార్ట్ జర్నీ బట్ ఇట్స్ మెమరబుల్ దానివల్ల నేను ఏం చేయలేదంటే ఇంతమంది సపోర్ట్ చేస్తారు స్టార్ మా డాస్లో మీరు నాగార్జున గారితో షేర్ చేసుకున్న టైం ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పటికీ మెమరబుల్గా ఉంటుంది యా 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 డెఫినెట్గా నేను ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏంటంటే నాగార్జున గారితో స్టేజ్ పైన మాట్లాడి నేను లోపలికి వెళ్ళలేదు కదా నన్ను వీక్ డేలో పంపించారు తర్వాత నేను ఇంత తొందరగా ఎలిమినేట్ అయ్యి ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాను అనుకోలేదు బట్ వెన్ ఐ వాజ్ టాకింగ్ టు హిమ్ ఇట్ వాజ్ డెఫినెట్లీ మెమరబుల్ హీస్ మై వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్స్ హీస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ అనమాట సో ఇట్ వాజ్ వెరీ స్పెషల్ సో ఇక ఫైనల్గా మీ ఆడియన్స్కి అంటే మీకు మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళ సంఖ్య రెట్టింపు అవటం కాదు పది ఎంతలు అయింది సో మిమ్మల్ని బయ మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురామని కొంతమంది అడుగుతున్నారు మీరు ఎందుకు ఆ హౌస్లో లేరు అని కొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ నెక్స్ట్ ఎలా ఏ తరం మీద కనిపిస్తున్నారు కనిపించబోతున్నారు ఆ డీటెయిల్స్ రీఎంట్రీ నాకు తెలియదు రీఎంట్రీ అవుతుందో లేదో బికాస్ ఆల్రెడీ కోవిడ్ కాబట్టి టూ త్రీ వీక్స్ నేను ఆల్రెడీ క్వారంటైన్ అయ్యి అక్కడ ఆల్రెడీ టార్చర్ అనుభవించేసి నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళాను బట్ ఐ ఫిన్ కేస్ అలా ఏదన్నా ఉంటే డెఫినెట్గా ఐ వుడ్ లవ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అగైన్ బట్ ఇఫ్ ఇట్ అది కాకుండా జనాలు నన్ను బాగా యూనో ప్రేక్షకులు నన్ను బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఏం చేయలేదన్నా సరే పాపం దెవ్ గివెన్ సో మచ్ ఆఫ్ లవ్ అది ఇట్స్ ఇనఫ్ నాకు ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆల్రెడీ వెబ్ సిరీస్ నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ ట్రై డూయింగ్ దాట్ వెబ్ సిరీస్ ఐ ఫినిష్ దాట్ అండ్ ఇంకా టూ త్రీ వెబ్ సిరీస్ చేస్ చేస్తున్నాను ఐ రియలీ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ లైక్ ఇక ఈ అమ్మాయి చాలా ఐ రియలీ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ ఆర్టిస్ట్ లాగా ఈ అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి షీ కెన్ యాక్ట్ షీఈ్ అ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ అనే పేరు నాకు కావాలంతే అండ్ నేను తెలుగు అమ్మాయిని నేను తెలుగు అమ్మాయిని నేను ఆల్రెడీ చాలామంది తెలిసి ఉంటుంది అంటారు అంతే అంటారు అందరికీ ఇంత బాగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను అంటే అందరికి తెలుగు అమ్మాయిని ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది సో ఇప్పటి వరకు ఏం తెలియకపోయినా నాకు సపోర్ట్ చేశారు చేసిన సినిమా నేను చేసిన మూవీస్ని యూనో సపోర్ట్ చేశారు ఇప్పుడు కూడా నేను వెబ్ సిరీస్ చేయబోతున్నాను వాట్ ఎవర్ వర్క్ ఐ ఐ డూ వాట్ ఎవర్ వర్క్ ఐ డూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్ మీ love me and bless me thank you so much thank you andi wish you all the best thank you so much andi thanks for having me thank you this is abhinav gomatam hello nenu avantika mishra hello this is tarun baska please subscribe to tv5 tollywood please uh, subscribe to tv5 tollywood please subscribe to tv5 tollywood